lo que es hemorroides, fisura anal, fístulas, abscesos, perianales y también prolaxo rital. En cuanto a las hemorroides, ¿no? Acá todo el contenido que vamos a ver, enfermedad hemorroidal, fisura, abscesos y fístulas y prolaxo rectal. Cuanto a la enfermedad hemorroidal, en cuanto a la anatomía, está constituido por complejos arteriovenosos en el canal anal, está cubierto por mucosa anorectal y el sostén es por tejido conectivo y también músculo liso. Entonces, algo importante acá, vamos a ver de que las hemorroides internas está cubierto por epitelio columnar y las hemorroides externas por epitelio estratificado, queratinizado, ¿no? Las hemorroides internas no tienen sensibilidad dolorosa. Las hemorroides externas sí tienen sensibilidad dolorosa. Por lo tanto, van a presentar mayormente dolor cuando se complican sobre todo. En cuanto a la prevalencia, no. Es de 4 a 8% entre los pacientes de 30 y 45 años, pero... En algunos casos puede llegar hasta un 50%. Va a disminuir la prevalencia conforme avanza la edad. Acá es fundamental ¿no? la anatomía del canal anal. Tenemos la línea dentada y el canal anal aproximadamente va a tener 4 a 5 centímetros de longitud. Como hemos dicho, las hemorroides externa se está cubierto por epitelio estratificado, queratinizado y por lo tanto van a tener terminaciones nerviosas libres y va, cuando se complica sobre todo, va a producir dolor. Las hemorroides internas están por dentro de la línea dentada. Acá lo pueden apreciar, ¿no? hemorroides internas, lo que pasa es, se ha producido prolaxo, ¿no? Hacia el exterior a través del canal anal, ¿no? Se ha prolaxado hacia el exterior. Entonces está cubierto por epitelio columnar, por lo tanto no va a haber sensibilidad dolorosa. Y acá tenemos una hemorroide externa, ¿no? Cuanto a la fisiopatología y la etiología, hay tres teorías. La teoría de las venas varicosas, la teoría también de la hiperplasia vascular de Thompson y del deslizamiento del epitelio de la cubierta anal. ¿no? Entonces, ¿por qué se va a producir mayormente las hemorroides internas o externas, ¿cuál es el factor de riesgo? Sobre todo cuando hay alteración del ritmo intestinal, sobre todo tendencia al estreñimiento, ¿no? Acá es fundamental el tipo de dieta del paciente, a lo mejor el consumo de mucha grasa en la dieta, mucha sustancia irritante como es café, chocolate, sají, ¿no? También contribuye el embarazo y el parto vaginal. ¿Por qué? Porque hay aumento de la presión intraabdominal, ¿no? Las posturas o mantenerse de pie mucho tiempo, ¿no? El aumento de la presión intraabdominal por cualquier causa, ¿no? Ya sea por el estreñimiento crónico, por el embarazo, el parto vaginal, ¿no? La edad, como hemos visto, ¿no? de 35 a 60 años, pero ya a partir de 60 años también va a disminuir la prevalencia. Y en algunos pacientes va a haber alteración del esfínter anal interno, ¿no? Sobre todo un esfínter hipertónico, lo cual va a contribuir 
a la enfermedad hemorroidal y también a la fisura anal, ¿no? Cuando hay un esfínter anal interno hipertónico. Acá tenemos la anatomía que hemos dicho. Están constituidos los paquetes hemorroidales por almohadillas vasculares. Está constituido por vasos sanguíneos, tejido conectivo y músculo liso. La localización vamos a tener lateral izquierda, anterior derecha y posterior derecha. ¿no? Acá pueden apreciar hemorroides externos, ¿no? La presencia de hemorroides externos, que el diagnóstico se hace a la inspección, ¿no? ¿Por qué hemorroides externos? ¿Por qué? Porque está cubierto por epitelio estratificado que era tinizado, ¿no? Por lo tanto, hay sensibilidad dolorosa. Vamos a ver de que cuando hay complicación, entonces el dolor es intenso, ¿no? El paciente camina, va a haber presencia de dolor, se sienta de igual manera, se va al baño de igual manera. Entonces, en cuanto al cuadro clínico, vamos a tener de que el paciente va a cursar con prurito anal. Prurito anal muchas veces lo va a atribuir a parasitosis intestinal. Va a haber también hemorragia, sobre todo rectorragia, ¿no? Las hemorroides internas no duelen, por lo tanto el paciente va a decir sangrado sin dolor, sobre todo cuando va al baño. Las hemorroides externas sí van a doler. ¿Cuándo van a sangrar las hemorroides externas? Cuando hay complicación. Las complicaciones más frecuentes son la trombosis de hemorroides externa, trombosis, ¿no? También va a haber humedad, muchas veces va, va a humedecer la ropa interior o a lo mejor sensación de masa si hay complicación. ¿Cuál de las complicaciones? La trombosis, ¿no? Las hemorroides internas también se pueden trombosar, pero con menor frecuencia. Sobre todo las que se trombosan son las externas. Recording y stopped. Se va a producir dolor. El dolor, sobre todo cuando hay trombosis. Va a haber ardor, va a haber sensación de presión. Si es que hay trombosis, va a haber sensación de presión. En algunos casos también cuando hay inflamación, hay erosión de las hemorroides internas, va a haber secreción de moco. Y en otros casos por la inflamación, el paciente va a cursar con incontinencia fecal. Ahora en cuanto al examen físico de la enfermedad hemorroidal, en el examen físico, es necesario una buena iluminación, ¿no? Con luz, buena iluminación. La ubicación, de acuerdo al tipo de paciente. Pacientes de mayor edad puede evaluarse en decúbito lateral izquierdo, pero si son pacientes de menor edad que pueden colaborar con el examen. Recording in progress. Puede ser la ubicación Geno pectoral, geno pectoral, ¿no? En cuanto a la posición, ahora va a venir la inspección, ¿no? De tal manera, a la inspección vamos a poder observar la región perianal, si es que hay repliegues cutáneos, si es que hay orificios fistulosos, si es que hay también tumoraciones, si es que hay inflamación en la Recording región. Stopped. Y también hacerle al paciente de que puje ¿no? la maniobra de Valsalva para poder evaluar en forma adecuada ¿no? el grado de las hemorroides o también para poder evaluar el prolaxo rectal. En el caso del prolaxo rectal, la posición se recomienda en cuclillas para poder uh, pues, evaluar en forma adecuada en cuclillas, así como uno se ubica para hacer la deposición. Viene el tacto rectal.
¿Qué vamos a poder evaluar en el tacto rectal? El tono del esfínter, ¿no? Del esfínter anal interno. Muchas veces puede ser hipotónico, normotónico e hipertónico, ¿no? Vamos a evaluar también la, ¿cómo se llama? La ampolla rectal. Se espera de que sea lisa, ¿no? La mucosa lisa, sin presencia de tumoraciones. Si es que hay alguna tumoración, también detallar la consistencia, los bordes, si es que hay ulceración, ¿no? Las hemorroides internas no se palpan, no se palpan las hemorroides internas. Y luego viene ya el examen, ya la proctoscopía. La proctoscopía se puede hacer con proctoscopio o también con video endoscopio, ¿no? con video endoscopio para poder observar ya en forma detallada la mucosa del recto y del canal anal. Entonces acá tenemos una evaluación que se realiza con proctoscopio, ¿no? Una clasificación de hemorroides internos de acuerdo al grado. La clasificación, tenemos acá paquetes hemorroidales internos que no se prolazan, ¿no? Pequeños. Vamos a ver que el manejo va a ser de acuerdo al grado. Tenemos grado 2, que muchas veces cuando le pedimos al paciente que haga la maniobra de balsalva, se van a prolaxar por el canal anal, pero retornan espontáneamente, ¿no? Grado 2. Grado 3, a la maniobra de Valsalva, van a prolaxar por el canal anal hacia el exterior y requiere de que el paciente ingrese manualmente, ¿no? Digitalmente lo ingrese el paciente. Y grado 4, prolaxan hacia el exterior y no ingresan ni manualmente, ¿no? Se van a quedar en el exterior. Es en cuanto a la clasificación, ¿no? De las hemorroides internas. Pueden acá observar la presencia de hemorroides externas trombosadas, una de las complicaciones, ¿no? Está cubierta por epitelio estratificado, ¿no? El manejo, el tratamiento es la trombectomía. Pueden observar acá. Se hace una incisión pequeña, pero con anestesia local, ¿no? Como hemos dicho, que hay bastante sensibilidad dolorosa, por lo tanto, hay que administrar anestesia local para poder hacer una incisión y retirar el trombo. Se llama trombectomía. Es el manejo para las hemorroides externas. Ahora pueden apreciar acá de igual manera, ¿no? Prolaxo hemorroidal agudo. Incluso acá pueden apreciar de que hay hemorroides mixtas también, tanto externas como internas. Están edematizadas, ¿no? Hay bastante inflamación, ¿no? hemorroides mixtas, externas e internas. Entonces, el tratamiento acá para las hemorroides internas, sobre todo para el grado 1, ¿no? El grado 1, hemorroides grado 1. Tratamiento se recomienda dieta rica en fibra. Dieta rica en fibra, pueden apreciar consumo de frutas, verduras, Menos sustancias irritantes como el alcohol, el café, el cigarro, el tabaco, ¿no? el, los chocolates, las grasas, las frituras, el ají, ¿no? Que pueden son sustancias que agravan dicha patología. La ingesta adecuada de líquidos. El ejercicio físico se recomienda para disminuir también el peso y de esa manera disminuir la presión intra abdominal y mejorar también 
el tránsito intestinal, reducir el estreñimiento, ¿no? Utilizar laxantes si es necesario. ¿Qué tipo de laxantes? Puede ser la lactulosa, que es un laxante hormótico, ¿no? Pero también asociado a la simeticona, efectos colaterales de la lactulosa es la formación de gases. Manejo del estrés también y conversar con el paciente, explicarle al paciente a lo mejor va a pensar de que tiene una patología grave, a lo mejor puede pensar de que tiene un cáncer de ano o cáncer de recto. Evitar algunos hábitos inadecuados, ¿no? Mucho tiempo sentarse en el baño, ¿no? Mucho tiempo sentarse en el baño. Utilizar también cremas para el tratamiento, ¿no? Cremas que van a reducir la inflamación. Vía oral flebrotónicos van a fortalecer la pared de los vasos sanguíneos para reducir la dilatación, ¿no? Medicamentos vía oral, como tenemos el, el gluconato, el, ¿cómo se llama? El doxium, ¿no? El doxium. Tenemos también el veripal, que son sustancias flebotónicas, la diosmina, ¿no? Y evitar sobre todo irritantes. También tenemos en cremas, ¿no? Puede ser antiinflamatorios como los corticoides, el hemorrani, también otras sustancias como el doxipro plus en crema, el hemorrán, el hemorroidil, ¿no? Que son útiles para sobre todo desinflamar, pero lo más importante es recomendar al paciente las medidas de prevención, sobre todo el tipo de dieta, evitar irritantes. Y los baños de asiento también se recomienda. Si son hemorroides, baños de asientos con agua fría. Con agua fría puede ser con desinflamantes, puede ser con matico, puede ser con llantén. Agua fría para las hemorroides. Sentarse en una tina 5 a 10 minutos, mañana y tarde. Y luego colocar la crema. Entonces, para el grado 2 se recomienda la ligadura con banda. De esa manera se puede manejar a las hemorroides. Grado 2 lo hace el gastroenterólogo, es el tratamiento más recomendable, ¿no? Dichas hemorroides van a caer a los 6, 7 días. Y al caer pueden dejar una pequeña ulcerita que puede haber un sangradito. Entonces, la recomendación más adecuada, la ligadura para el grado 2, grado 3 y 4, manejo quirúrgico. Grado 3 y 4, manejo quirúrgico. También el manejo quirúrgico se va a dar en aquellas hemorroides mixtas que hemos visto, ¿no? Las hemorroides trombosadas también, la trombectomía. Y cuando hay plicomas perianales también. Los plicomas perianales son los repliegues cutáneos. Repliegues cutáneos. ¿Por qué se produce? Porque ha tenido el paciente antecedentes de hemorroides externas. Ahora en cuanto al diagnóstico diferencial... Vamos a ver de qué vamos a hacer con la fisura anal aguda, el absceso perianal, prolapso rectal, las infecciones, el condiloma perianal, el cáncer anorectal, prurito anal idiopático y la hipertrofia papila y la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Puede cursar también la enfermedad de Crohn con fístulas, con lesiones alrededor del ano y sobre todo acá con el cáncer y el condiloma perianal. En el condiloma perianal se va a evidenciar también verrugas, verrugas así como hay enfermedades de transmisión sexual para la dama también 
en pacientes homosexuales, van a poder observar también infecciones en la región perianal y en el canal anal. Ahora en cuanto a la fisura anal, ¿en qué consiste la fisura anal? En una ulceración lineal del epitelio del canal anal, desde la línea dentada al margen anal. Entonces acá tenemos, ¿no? La ulceración, tenemos la línea dentada, el margen anal. La mayor incidencia es de 30 a 40 años, afecta a ambos sexos. Con mayor frecuencia se presenta en la línea medio posterior en el 90, 90%. En el 10% línea media anterior y el resto puede ser lateral, ¿no? Puede ser lateral. Cuanto a la fisura anal, fisiopatogenia, la etiopatogenia puede ser, hay varias teorías, puede ser vascular, mecánica, infecciosa y efecto de la presión anal, ¿no? Ahora en cuanto a las manifestaciones clínicas, ¿qué manifestaciones clínicas vamos a tener? Hemorragia digestiva, la hemorragia digestiva generalmente se va a presentar con rectorragia, más dolor, rectorragia, más dolor, sobre todo al iniciar la deposición. Va a haber prurito, va a haber espasmo del esfínter esofágico. Eh, eh, disculpen, va a haber espasmo del esfínter anal interno, va a haber espasmo del esfínter anal interno el dolor es lacerante al defecar, el dolor es al defecar y puede también asociarse un colgajo cutáneo o repliegue cutáneo, es decir, los plicomas. Al repliegue cutáneo se cataloga como plicoma, ¿no? Puede estar asociado también a una fisura, sobre todo anal crónica, ¿no? Entonces, en el examen físico vamos a ver la triada de Brodie, sobre todo cuando es una fisura anal crónica. Va a haber hipertrofia de papila, va a haber una úlcera, va a haber un hemorroide centinela y no se recomienda el tacto rectal en el examen, no solamente el diagnóstico lo vamos a hacer mediante una buena inspección, ¿no? No se recomienda porque podemos agravar el cuadro clínico. Entonces, la triada tenemos acá. Hipertrofia de papila, una úlcera que es la fisura anal crónica y la hemorroides centinela, no la triada. Ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial en una aguda y una crónica. Cuando es aguda, cuando es menos de ocho semanas, la crónica mayor. La aguda es más dolorosa, crónica menos dolorosa. En la aguda hay gran hipertonía del esfínter anal interno. La crónica es menos. La aguda es más superficial, la crónica es más profunda. Los bordes también en la aguda van a ser netos y finos. En la crónica van a ser fibrosos y gruesos. El fondo de la aguda va a ser rosado y liso. El fondo en la crónica va a ser blanquecino, ¿no? Blanquecino. En la aguda hay ausencia de signos parafisurarios y en la crónica va a haber signos parafisurarios. Como hemos dicho, puede haber un repliegue cutáneo y puede haber una hemorroide centinela en la crónica, ¿no? La triada que hemos dicho, la triada que hemos mencionado, ¿no? Pueden apreciar acá la aguda, ¿no? Los bordes más delgados, acá los bordes más gruesos, el fondo, 
rosado, ¿no? Rojo, el fondo es blanquecino, ¿no? El fondo blanquecino. El repliegue de piel también, ¿no? Entonces acá el tratamiento va a depender de si es aguda o si es crónica. El tratamiento va a depender de si es aguda y crónica, ¿no? Cuanto a la fisura anal, el tratamiento es el objetivo de reducir la presión del esfínter anal interno. Reducir el tratamiento, el tratamiento es reducir la presión del esfínter anal interno. ¿De qué manera? Tratamiento médico puede ser analgesia, es decir, cremas que contengan silocaína, también antiinflamatorios. Los baños de asiento, si, es, si en las hemorroides internas es con agua fría, acá vamos a utilizar agua temperada para poder relajar el esfínter anal interno. Vamos a utilizar también laxantes para que el paciente no haga tanto esfuerzo al hacer sus necesidades. Que el laxantes puede ser la lactulosa. Cremas de nitroglicerina, las cremas de nitroglicerina al 0.2%. La utilidad es relajar el esfínter anal interno y se puede utilizar también bloqueadores de los canales de calcio, ¿no? Cremas de bloqueadores de los canales de calcio como el diltiazem, ¿no? En crema y en algunos casos también la toxina botulínica, pero se usa con menor frecuencia, ¿no? Un, ja un favor, jóvenes, si es que se termina el tiempo, van a ingresar al otro link, ¿no? Se ha enviado dos, ¿no? Ingresan al otro para poder culminar... la sesión educativa. En cuanto al absceso y fístula anal, en cuanto al absceso, jóvenes, vamos a ver que acaba de haber signo de flogosis. Y en la fase crónica, sobre todo en un absceso agudo, signos de flogosis. Y en la fase crónica, ya puede haber un orificio fistuloso. En la fase crónica, un orificio fistuloso. Entonces, la clasificación puede ser perianal o subcutáneo, puede ser submucoso, es decir, está debajo de la mucosa. Puede ser interesfinteriano, es decir, de, entre los dos esfínteres isquiorectal o pelvirectal o supraelevador, ¿no? Cualquier localización puede, puede encontrarse, ¿no? Pero el más frecuente es el perianal o subcutáneo, ¿no? Que el diagnóstico incluso se puede hacer a través de una buena inspección y un tacto rectal. Hay tres situaciones jóvenes que puede doler, doler el ano. Una o varias situaciones. Una cuando hay una fisura anal, ¿no? La fisura anal va a haber sangrado al inicio de las deposiciones y dolor. Dos, cuando hay un hemorroide trombosada. Tres, cuando hay un absceso perianal. Y cuatro, puede haber una neoplasia, ¿no? Tenemos que pensar en esas posibilidades, pero debemos de hacer un buen examen físico, ¿no? Para poder descartar dichas patologías. Tenemos acá a la inspección. La inspección tenemos acá signo de flogosis, un absceso perianal, ¿no? Signo de flogosis, va a haber eritema, va a haber hinchazón, va a haber dolor. 
¿no? Va a haber dolor. Por lo tanto, es sencillo hacer el diagnóstico. Y si es que ya va la cronicidad, a lo mejor por acá se va a hacer un orificio, ¿no? La presencia de una fístula. ¿A qué se llama fístula? A ver, algún voluntario que pueda participar, ¿a qué se llama fístula? A un orificio que tiene... Eh con este que nos lleva hacia el absceso. Ah, a ver, muy bien. A ver, otra opinión. Otra opinión. A ver, jóvenes. ¿A qué se llama fístula? Si es que se termina el tiempo, ingresan al otro link, jóvenes. Hay otro de las seis, pero se abre antes. Antes se abre, no. Ahí mismo se va a abrir. Doctor, eh, fístula sería una abertura normal, ¿no? Donde, bueno, no, no debería estar. La fístula se define como un conducto y a fístula. Fístula es un conducto que comunica entre dos mucosas, ¿ya? Que comunica entre dos mucosas. Puede ser una fístula, ¿no? Rectocutánea. No, puede ser, ¿no? Puede ser. La fístula es una comunicación entre dos mucosas. Puede ser eh, el recto con, la, con la, el epitelio, ¿no? O puede ser también el epitelio de la región perianal, la piel con, con una glándula, ¿no? Con una glándula. Entonces, para el examen es necesario la inspección, como les mencioné. Una buena inspección se va a observar un orificio, muchas veces va a drenar una secreción serosa, ¿no? Serosa, depende con qué superficie se comunique. Si se, se comunica con la, el recto, entonces va a drenar incluso heces, ¿no? Vamos a tener también fístulas, por ejemplo, en el tema de enfermedad diverticular, muchas veces no, la diverticulitis ocasiona fístulas también colovesical y el paciente incluso va a presentar fecaluria, es decir, en, las, en la orina heces, ¿no? Entonces igual acá también. Para el diagnóstico se necesita un buen examen físico y también exámenes de laboratorio como la fistulografía. ¿Cómo se hace la fistulografía? A través de una sustancia de contraste se administra ¿no? por el orificio y se toma una radiografía. Puede ser también una ultrasonografía, es decir, una ecografía de partes blandas, la tomografía con contraste o la resonancia y también la recomendación de una proctoscopía, ¿no? Para poder observar también la mucosa anal y la mucosa rectal, ¿no? Para poder observar y descartar también que no se comunique con la mucosa anal y la mucosa rectal. Cuanto al tratamiento, acá sí es importante la incisión y drenaje, si es una fístula, ¿no? Y si es una drenaje, si es un absceso, disculpe, si es un absceso, el manejo quirúrgico, ¿no? Drenar el absceso. Si es una fístula, la fistulotomía. La fistulotomía, el manejo va a ser quirúrgico. Ahora vamos a ver sobre el prolapso de la mucosa rectal. 
El diagnóstico también lo vamos a hacer, como hemos dicho, a través de la inspección. Pero se recomienda la posición en cuclillas y se hace al paciente que haga la maniobra de Valsalva, ¿no? Para poder observar adecuadamente. Tenemos acá un, se evidencia prolapso de la mucosa rectal parcial. Quiere decir la protrusión de la mucosa a través del canal anal hacia el exterior de la mucosa rectal. Acá tenemos evidencia un prolapso rectal total. Vemos de que toda la mucosa del recto está en el exterior, ¿no? Ha salido por el canal anal hacia el exterior. Acá el riesgo de complicación, ¿no? De estrangulación. Si hay estrangulación, entonces va a comprometer el flujo sanguíneo, incluso va a haber necrosis del tejido. El otro riesgo es de perforación, ¿no? Perforación. Y otro riesgo es también de las infecciones, porque no está en su lugar adecuado. Entonces, la recomendación es el manejo urgente, ¿no? Incluso tiene que ser cirugía. Cirugía, manejo quirúrgico. ¿Qué sintomatología vamos a tener en el prolaxo rectal? Va a haber pujo, tenesmo y va a haber incontinencia fecal. La incontinencia fecal es cuando de manera espontánea, de manera inconsciente el paciente va a eliminar ese a través del canal anal, ¿no? El diagnóstico, como les menciono, va a ser a través de una buena inspección y también vamos a utilizar una simoidoscopía o en todo caso una defecografía, ¿no? Pero a través de una buena inspección, buen examen físico, se puede hacer el diagnóstico. ¿Alguna pregunta que tengan jóvenes? ¿Alguna pregunta? Lo que van a ver con mayor frecuencia son las hemorroides. Las hemorroides internas, las hemorroides externas. La clave en el manejo es sobre todo modificar los hábitos alimentarios y también evitar sustancias irritantes. ¿Alguna pregunta que tengan jóvenes? Doctor, este, una pregunta. En caso de, de las hemorroides necesitar cirugía, eh, ¿es cirugía ambulatoria o es cirugía programada? Bueno, sería ahí hospitalización sería un día, ¿no? O en todo caso ambulatorio, pero ya es depende del cirujano, jóvenes, ¿ya? La cirugía lo hace el cirujano, ¿ya? El cirujano. La cirugía, como les menciono, es en el grado 3 y grado 4. En todo caso, las mixtas también, ¿no? O cuando se hace... Entonces, depende del tipo de cirugía, por ejemplo, la trombectomía, cuando estamos ante la presencia de una hemorroide trombosada, es se hace ambulatoriamente. Eso lo hace el gastroenterólogo, incluso lo puede hacer el médico general. Es sencillo, a través de anestesia local se hace una pequeña incisión y se retira el trombo. Pero las hemorroides internas de grado 3, grado 4, se recomendaría por pues, siquiera la programada, ¿no? Un día de hospitalización, un par de días. Las 
hemorroides trombosadas se hace de manera ambulatoria. La ligadura de hemorroides también se hace de manera ambulatoria, no necesita hospitalización. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. ¿Cómo sería el manejo de los pacientes con absceso eh, cuando ya se, pues, ya se ha hecho la, la, la cura y la eliminación de las secreciones en cuanto a, al, 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 al proceso de defecación del paciente? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es en ese caso? ¿Cómo se hace para evitar la contaminación? O, no, 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 la, no, la defecación tiene que hacer el paciente, ¿no? Tiene que hacer la recomendación, eso, ¿cómo se llama? Una buena higiene, ¿no? Se recomienda después de las deposiciones, ¿no? Una buena limpieza, un buen lavado, ¿no? Incluso se puede lavar con hierbas antiinflamatorias, con matico y antén. Pero la recomendación es drenar el acceso. Pero también puede ya iniciar como médico general antibiótico terapia, ¿no? Antibiótico terapia hasta que llegue al cirujano, ¿no? Antibiótico. ¿Qué antibióticos vamos a utilizar? Como en el tubo digestivo va a haber gran negativo, si hay anaerobios, vas a cubrir para gran negativo si hay anaerobios, ¿no? Antibióticos como las quinolonas y para anaerobio sea el metronidazol o la clindamicina, el ciprofloxacino con metronidazol, ¿no? Eso sería lo ideal, iniciar antibiótico terapia, ¿no? Y también calmar el dolor con antiinflamatorios, ¿no?